இன்றைக்கி நம்ம வந்து கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் ஸ்டமக் அல்சர் தட் இஸ் வயிற்று புண் பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வெளியே சாப்பிட்டு வந்து நிறைய இன்டைஜஷன் இந்த வயிற்றில் ஒரு அப்பர் நம்ம மேல் பகுதியில் இருக்க வயிற்றில் ஒரு ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுள் ஃபீலிங் எரிகிற பேர்னிங் ஃபீலிங் இல்லைனா நம்ம சாப்பிட்டது வந்து ஒரு நெஞ்சு எரிச்சல் கொடுத்துட்டே இருக்குது இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த ஸ்டமக் அல்சரோட மெயின் சிம்டம்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்டமக் அல்சர் அப்படின்றது வந்து எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குடல் நம்ம நம்ம வயிற்று பகுதியில் இருக்க குடலில் வந்து நம்ம அதில் இருக்க லைனிங் வந்து நமக்கு வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிருக்குது அப்படின்றபோது ஒரு உஷ்ணம் ஒரு ஹீட் மாதிரி வந்து அது வந்து ஒரு அல்சர் ஒரு இன்ஃப்ளைம்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா அல்சராக கூட ஃபார்ம் ஆகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி அல்சராக ஃபார்ம் ஆகும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் வருது ஸோ இது வந்து எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம சாப்பிட்ற உணவு பொருட்கள்னால ஒன்று வருது இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து உடம்புல ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றது வந்தாவே இந்த இது வருது ஸோ நம்ம பொதுவாக நமக்கு வந்து நம்ம குடல் பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆசிட் சுரக்குது நமக்கு வந்து வயிற்று பகுதியில் ஒரு ஆசிட் சுரக்குது ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஆசிட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவை எல்லாமே நமக்கு வந்து டைஜஷனுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுனால அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி நமக்கு இந்த ஆசிட் கொடுக்குது அதேமாரி நம்ம உடம்புல இருக்கிற நம்ம சாப்பிட்ற உணவில் ஏதாவது ஒரு கிருமி இருந்தாலும் அந்த ஆசிட் மூலமாக அது வந்து கில் ஆகிடுது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த ஆசிட் வந்து வெறும் வயிற்றில் நிறையா சுரந்தாலும் இந்த ஆசிடே நமக்கு வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து நம்ம நம்ம சாப்பிட்ற உணவு பொருட்கள்னால இந்த ஆசிட் ப்ரொடக்ஷன் நம்ம ஜாஸ்தி ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்ற போதும் இந்த ஆசிட் ஜாஸ்தி ஆகும்போது நமக்கு இந்த இன்ஃப்ளமேஷன் அரிப்பு வருது அதுக்கப்புறம் வந்து அல்சராக மாறுது ஸோ ஒரு புண்ணாக மாறுது ஸோ இந்த ஸ்டமக் அல்சர் இந்த ஆசிட் செக்ரீஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபுட் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஹா ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்கிற ஃபுட் ரொம்ப காரமாக இருக்கிற ஃபுட் சாப்பிடும் போதோ இல்லை வந்து நிறைய மசாலாஸ் இது மாதிரி சேர்க்கும்போது இல்லைன்னா நமக்கு வந்து ஆல்கஹால் ஹேபிட் இருந்தால் இல்லைன்னா நிறைய ஸ்மோக்கிங் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த ஆசிட் செக்ரீஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நம்ம வந்து டைம் டைம் சாப்பிடாமல் நம்ம மீல் ஸ்கிப் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஆசிட் ப்ரொடக்ஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த நார்மல் ஆசிடே நமக்கு வந்து நம்ம நம்ம வந்து ஸ்டமக்கோட ஆல்சரை உண்டாக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நமக்கு இந்த ஆசிட் ப்ரொடக்ஷன் நிறையா இருக்கும் ஸோ இந்த ஆசிட் ப்ரொடக்ஷன் நமக்கு வந்து ஃபுட்டோடு மிக்ஸ் ஆகும்போது தான் நமக்கு அது ஒன்றுமே தெரியாது பட் இந்த மாதிரி ஃபுட்டோடு மிக்ஸ் ஆகாமல் நமக்கு இந்த ஆசிட் ப்ரொடக்ஷன் நிறைய இருக்கும்போது இந்த இன்ஃப்ளமேஷன் அப்புறம் புண்ணாக மாறிடுது ஸோ இதனால் வந்து நமக்கு வந்து இந்த ஏர்லி ஸ்டேஜில் அல்சர் இதெல்லாம் வரும்போது நமக்கு வந்து செக்அப் பண்ணுறது ரொம்ப அவசியம் எப்படி இதை வந்து சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மேல் பகுதியில் நமக்கு அந்த கரெக்டாக அந்த ரிப்கேஜ் கீழே நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த வலி வந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது இது இருக்கும்போது நமக்கு வந்து ஒரு இன்டைஜஷன் நம்ம சாப்பிட்ட உணவெல்லாம் வந்து அங்கேயே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நெஞ்சு எரிச்சல் நமக்கு வந்து அடிக்கடி வந்து பேர்ப்ஸ் நமக்கு வந்து இன்டைஜஷனால் நமக்கு கேஸ் வர மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி அதே அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து ஓவர் வெயிட்டாக இருந்தோம் அப்படின்ற போதும் நமக்கு இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் வந்து நிறையா இருக்கலாம் அதேமாரி நமக்கு உடம்புல இருக்க பித்தம் கூட நமக்கு வந்து குடலுக்கு வந்து நம்ம அது அதோட ரிஃப்ளெக்ஸ் கூட நமக்கு வந்து நிறையா இருக்கலாம் ஸோ இந்தமாதிரி நிறைய சிம்டம்ஸ் வரும் ஸோ இந்தமாதிரி கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் ஏன் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஹெச் பைலோரை அப்படின்ற ஒரு கிருமி கூட நம்ம கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் வரலாம் ஸோ இந்த ஹெச் பைலோரை கிருமி நிறைய இருந்து இல்லை கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் நமக்கு ஹீல் பண்ணாமல் இருந்தோம் அப்படின்ற போது நமக்கு வந்து அந்த அல்சர் வந்து அந்த குடல்லே வந்து ஒரு ஓட்டை உண்டாக்கலாம் ஸோ அதனால் நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது ரொம்ப நாள் இந்த ஹெச் பைலோ இன்ஃபெக்ஷன் இருக்க இருக்க நமக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் இந்த வயிற்று புற்றுநோய் கூட வர்றதுக்கான நிறையா சான்சஸ் உண்டு ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இதை வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம வந்து இதை முன்னாடி நம்ம அதை கவனித்து நம்ம அதை ட்ரீட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நேரத்தில் இன்றைக்கி நம்ம வந்து இந்த கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்து பார்த்தோம் இதன் தொடர்ச்சியாக நம்ம எப்படி இதை மேனேஜ் பண்ணலாம் எப்படி இதை டயக்னோஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கணும்